。大熊家里出怪事了，首先是大熊变成了喵星人，而后客人又来了个动物五连变，最后是老妈变成了兔女郎。大熊家这是被诅咒了吗？老妈好不容易掏出一千大洋，大熊却只是那个买点心的跑腿工具人。大熊本打算出去玩的，却敌不过女帝老妈的一声吼。单论偷懒这一块，大熊是拿捏的死死的，转头就想出卖蓝胖子。可蓝胖子又出去约会了，但却让大熊发现了一盒小饼干，二话不说就先吃了两块，然后把剩下的当成点心端上了客人的餐桌。看着这么寒酸的小饼干，让老妈老脸通红，一个眼神杀，大熊只能乖乖出门买点心。大熊刚选好点心，突然就开始喵喵喵。等老板准备找零食，大熊已经变身成喵星人，看着老板吱哇乱叫。大熊还以为是被自己的盛世美颜所吸引，当看清镜中的自己时，大熊不淡定了，一路火花带闪电，玩命往家冲，连偶遇蓝胖子也直接无视。当蓝胖子得知大熊是吃了动物变身饼干后，更是急得小短腿乱跳。可怜的熊熊以为今生都是只猫了，但饼干的变身效果其实只有五分钟，大熊又变回了帅气的大熊。可更糟糕的是，大熊还把饼干端到了客人的餐桌上，疯狂往家跑。却遇上了最不想见到的人，被邀请打棒球。可现在是人命关天的时刻，大熊可没那闲工夫。胖虎拎起大熊就要重拳出击，可大熊在此时变身，一声河东狮吼，吓得俩人撒丫子就跑。小富还不忘回头确认一下眼神，回到家一确认，竟然被吃了五块。大人是真不给大熊省心啊！蓝胖子更是直接进行了一番深入的检查，气得老妈直接把俩人轰出了屋子。可阻止饼干起效的办法又没有，俩孩子只能把门口盯梢了。客人笑着笑着，突然大嘴一咧，吓得俩熊孩子精神抖擞。饼干即将生效，大熊冲进屋子，就要带客人参观下家里味道最重的地方。此时的客人已经变身成马，大熊二话不说，把客人推进厕所，还不忘锁上门。老妈看点心还没准备好，无奈的只好自己去准备。就这么一会儿功夫，客人已经恢复了。老妈端上点心，客人刚一口下肚，又开始打起鸣来。俩熊孩子再次被吓得精神抖擞，决定故技重施，拉客人去参观厕所。老妈这次是真的忍不住了，那大熊只能使出普兰臂了，忽悠客人有他的电话，电话的那头就是蓝胖子。蓝胖子决定跟客人谈谈国家开放三胎政策，他有啥想法？给客人尴尬的，国家又不给安排媳妇儿，哪里来的三胎？客人再次恢复正常。大熊总算舒了一口气，可客人跟老妈没说两句话，又开始怒目圆睁。大熊赶紧拉上窗帘，蓝胖子还不忘摘下老妈的眼镜，让老妈彻底变成黑眼瞎。在模糊中，老妈还是察觉到了异样，夺回眼镜再次戴上，正好赶上客人变身回来。大熊再次逃过一劫，老妈和客人观赏着窗外的风景，客人却突然变成大猩猩。这次，大熊两人只能充当人肉挡板了。老妈这次是真的忍不住了，就要给俩熊孩子点颜色看看。客人也很识趣的准备离开了。看着客人的离开，大熊两人本打算保驾护航，可客人却再次变身青蛙，改用四条腿蹦回家，那速度也是刚刚的。外面的危机算是解除了，可家里老妈的怒火估计燃得正旺。还好老爸出面决定当挡箭牌，可老爸刚进门就传出一声鬼哭狼嚎。老爸不省人事，原来老妈也吃了饼干，变成了兔子。小伙伴们，如果可以吃动物变身饼干，最希望变成什么动物呢？不要走开，下集更精彩。学校里惊现巨型蜥蜴，公园里出现剧毒眼镜蛇，小夫甚至抱着大猩猩喊他叫胖虎。如此多的猛兽出没小镇，这个锅到底该谁背？财大气粗的小夫连展示动物园旅游都用的四十寸大彩电。胖虎羡慕到重拳出击，直接拍晕小夫。蓝胖子给胖虎也打上了猛兽的标签。大熊说自己要和动物亲密接触，蓝胖子那必须宠着大熊，掏出了食物图鉴，轻轻一拍，镜像就被小熊猫迷得神魂颠倒。大熊三人放出了一堆动物，大熊动物园就这样开业了，童叟无欺，只要十元。蓝胖子还有心客串起狸猫，但大熊总觉得少了点什么，原来是少了大型动物。瞬间，动物园被大熊放出的鸵鸟搞得乱成一团粥。要不是长颈鹿是素食动物，倒霉的可就不止神城先生家的盆栽了。蓝胖子赶紧把大型动物收进了图鉴，并想到了一个好地方开动物园。这边的小夫和胖虎被野生动物园的招牌吸引，可没走两步，小夫就被掳了一下。本以为是胖虎缠自己的身子。可回头一看，居然是大象，吓得两人撒丫子就逃。又遇到了犀牛，那只能继续逃。眼看前方有个伟岸的背影，可却是只怪鸟。
，吓得小夫抱着大猩猩就喊妈妈。眼看两人就要变成午餐肉，大熊三人闪亮登场。原来这些动物都被蓝胖子为了淘汰狼饭团，虎父二人也想跟动物来个亲密接触，但两人的目的可不单纯，直接放出了土拨鼠，一波送走了蓝胖子，趁机拿走了食物图鉴。两人决定来点刺激的，直接放出了河马。可怎么看，河马都是温顺的动物。可下一秒，河马张开四十米长的大口，就要把两人当成午餐肉。逃命中，图鉴里的动物都掉了出来。关键时刻，蓝胖子的一发淘汰狼饭团救下了两人。可危险图鉴中的动物全都在逃中，蓝胖子掏出寻找失物天线，可天线给出的方向竟然是小镇。众人来到学校，四处寻找都没有结果，而蓝胖子的淘汰狼饭团也用光了。就在这时，大熊膀胱一扫，看到了诡异的黑影，原来是老师。老师一看到熊孩子，就开启说教模式。这时，巨型蜥蜴从后门爬出，众人直接无视了老师。胖虎抓住蜥蜴的尾巴，就要来个过肩摔。可他听说蜥蜴的唾液有毒时，立刻觉得生命诚可贵了。众人被蜥蜴追到了厨房，蓝胖子突然意识到蜥蜴喜欢冷空气，于是打开冰箱门，瞬间蜥蜴变成了贪睡宝宝。蓝胖子一个飞扑，终于收回了第一头动物。天线又把方向指向了胖虎家，小伙伴们拼命寻找，但大熊只想偷懒，可这座椅却变成了坐骑，张开巨口盯着大熊裆部，大熊吓得两脚瘫软，胖虎用书堵住了巨龟的嘴，蓝胖子才得以将它收服。可当小夫知道堵住巨龟嘴的是自己的漫画书时，就不再高兴了。众人又来到了公园，正好遇到眼镜蛇大战欢，但眼镜蛇完全不是欢的对手，但看似凶猛的欢却是个吃货，眼里只有蜂蜜。这次让蓝胖子钻了空子，收服了欢。接下来，小伙伴们齐力又收服了许多动物，现在就只剩下老虎了。可老虎此时正在大熊家里，本打算把老妈当晚餐肉，却被老妈一记铁门直接拍晕过去。众人赶到时，老虎正好苏醒。众人被逼到二楼，小夫认为老虎和蓝胖子都是猫科动物，让蓝胖子上去说喵星语。眼看老虎步步逼近，蓝胖子吓得一顿软扔道具。谁知歪打正着，猫薄荷让老虎沉迷其中无法自拔，终于收服了所有危险动物。这时，众人才发现胖虎不见了，但隐约中却可以听到胖虎的声音。小伙伴们能猜到胖虎此刻在哪里吗？不要走开，下集更精彩。蓝胖子又见奇葩道具，如果对亲妈不满意，蓝胖子可以用行动告诉你，这年头老妈都未必是亲妈。女帝老妈的怒火生生不息，让大熊自生自灭。蓝胖子让大熊别相信老妈的鬼话，可大熊猛男哭泣。既然老妈冷酷无情、无理取闹，大熊就要来场说走就走的离家出走。同样烦恼的还有静香。只怪老妈阴晴不定，岂料下一秒人数凑到三缺一，家家有本难念的经，却有着相同的女帝老妈。三人来到空地，吐槽老妈那是丝毫不会嘴下留情。大熊更是认为自己是最不幸的小孩，这一个最不幸引发了众怒，所有人都觉得自己才是最惨的那个。蓝胖子是孤儿，当然不懂，但蓝胖子却有一个大胆的想法，拿出家庭组合箱，要交换妈妈，拿出众人照片，老妈的照片铺底。然后放上孩子的照片，随机组合。大熊配静香妈，静香配小富妈，小富配大熊妈。只要不是原装老妈，谁当妈都不重要。再把照片放到盒子里就交换成功。岂料下一秒胖虎杀到，警告众人就当没看到。虎妈尖牙吃人，迈着成吨的怒气，虎子藏得再好，也只是徒劳无功。蓝胖子吓得连句喵都不敢说，默默地拿出了虎子妈照片。这谁敢换？打开盒子放入照片。这样就算交换完成了，众人各回各家，各找各妈。可大熊刚到静香家，就临阵脱逃，火急火燎回到自家。可亲妈只当他是个过客，因为这已是小夫家了。推着大熊来到静香家，可见丈母娘大熊分外紧张。但静香妈让大熊赶紧进屋，大熊蹑手蹑脚进了屋，二话不说逃到客厅压压惊。蓝胖子让大熊入乡随俗，可大熊却担心小夫的安危。另一面的小夫同样心情忐忑。担心熊妈会变一拳超人，却不曾想超温柔。小夫吃着点心，吐槽大熊把老妈形容的过于夸张。大熊坐立不安，浑身痒痒。可静香的老妈却走出了第一步，对刚才的发火表示歉意。大熊都惊呆了，明明是个好妈妈，静香还如此挑剔，有些能使鬼推磨。小夫妈怒砸千元大钞，让静香忘掉刚才不愉快的事情。只要静香不生气，钱不钱的都不算事儿。躺在媳妇儿的床上，闻着媳妇儿的味道。大熊巴不得对静香的了解深入骨髓，可静香的玩具只有玩偶，大熊觉得好无聊。开门一看
，青霞妈正在打扫卫生。反正丈母娘未来都是一家人，大熊亲自上手，毕竟干活可比学习轻松多了。蓝棒子充当辅助，帮大熊打下手，岂料大熊飘了，就用水桶当帽子，搞起了高超的行为艺术。本以为会被骂，可老妈眼中只有担心。洗干净，擦干干，再换上干净的新衣服。可这衣服太娇羞了。静香妈一顿找，可通通都是可爱的小短裙。大事不妙，赶紧逃！只换人还是有些不妥。这时，小福和静香也来了，三人来到空地去各怀心事。大熊跟静香道明了静香妈主动道歉的事，静香也主动上缴了小福妈的求和钱。小福也让大熊好好反省一下，看着老妈的笑容，众人都哭了。毕竟女人每个月都有那么几天脾气暴躁，比如刚才还拳拳到肉的虎妈，现在已跟胖虎打成一片。众人决定换回老妈。大熊忐忑地回到家，可就看到了静香妈。只因有件重要物品忘在了媳妇儿家，那么小伙伴们的妈妈是个什么样的母亲呢？